ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് ദെൻ കാസ്കേഡിങ് കാസ്കേഡ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റേ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് സി ആംപ്ലിഫയർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് സി ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സി ആംപ്ലിഫയറും കൂടെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആംപ്ലിഫയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറലി മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ആൻഡ് പവർ ഗെയിൻ ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ സ്റ്റേജസ് ആർ കോൾഡ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ത്രൂ എ കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് കാസ്കേഡിങ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ കാസ്കേഡിങ് എന്ന് പറയും സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ത്രൂ എ കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസ് സോ കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ എ സി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് വൺ സ്റ്റേജ് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് ആ എ സി ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കപ്ലിംഗ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആ കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ടു ബ്ലോക്ക് ദ ഡി സി ടു പാസ് ഫ്രം വൺ സ്റ്റേജ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സോ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡി സി കമ്പോണൻസിനെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ആ കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഐസൊലേറ്റ് ദ ഡി സി കണ്ടീഷൻസ് ഇതാണ് കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയറിനകത്ത് നടക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാസ്കേഡിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാസ്കേഡ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ കാസ്കേഡ് ആംപ്ലിഫയർ മീൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാസ്കേഡിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് കാസ്കേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ദ ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജസ് ആർ കാസ്കേഡഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ഓവറോൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ആംപ്ലിഫയർ സോ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് മെയിൻലി നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കാസ്കേഡിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം ചില കേസസിലൊക്കെ നമുക്ക് ടു അപ്റ്റെയിൻ ദ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് അതിന് നമ്മൾ കാസ്കേഡിങ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്കേഡ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഗെയിൻ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഗെയിൻ ഓൺ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഓൺ കാസ്കേഡ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് അതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഗെയിനും ബാൻഡ് വിഡ്ത്തും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് സോ അതിന് ഗെയിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം ഇതൊരു എൻ സ്റ്റേജ് കാസ്കേഡ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് വിത്ത് ഇൻപുട്ട് വി ഐ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വി വൺ ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൺ ബൈ വി ഐ അത് എ വൺ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫേസ് ആംഗിൾ തീറ്റ വൺ ദെൻ ഈ വി വൺ ആണ് അടുത്ത സ്റ്റേജിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വി ടു ആണ് സോ വി ടു ബൈ വി വൺ ആണ് എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് അവിടുത്തെ ഫേസ് ആംഗിൾ തീറ്റ ടു സിമിലർലി തേർഡ് സ്റ്റേജ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വി ത്രീ വി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് വി ടു എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അത് അടുത്ത സ്റ്റേജിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് കാസ്കേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എന്ത് സ്റ്റേജ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വി എൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും വി എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ വി ത്രീയുടേത് വി ടു ആണെങ്കിൽ വി എന്നിൻ്റെത് വി എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും സോ വി എൻ ബൈ വി എൻ മൈനസ് വൺ ആ ഗെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ തീറ്റ എൻ സോ നമുക്ക് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെത് വി വൺ ബൈ വി ഐ സോ ഗെയിൻ ഈസ് എ വൺ വിത്ത് ആംഗിൾ തീറ്റ വൺ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് വി ടു ബൈ വി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ
മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഓവറോൾ ഗെയിൻ കിട്ടുന്നത് ഓരോ സ്റ്റേജസിൻ്റെയും ആൻഡ് ദ ഫേസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ഫേസ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റേജസ് സോ ഓരോ സ്റ്റേജിൻ്റെയും ഫേസ് ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സോ ഇതാണ് ഗെയിനിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ക്യാസ്കേഡിങ്ങിൽ ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത കേസ് നോക്കാം എഫക്റ്റ് ഓഫ് ബാൻഡ് വിത്ത് ഓൺ ക്യാസ്കേഡിങ് നമ്മൾ ഇൻ സ്റ്റേജ് ആംബ്ലിഫയർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് എഫ് എൽ ആസ് ദ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റേജസ് ആൻഡ് എഫ് എച്ച് ആസ് ദ അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി സോ എഫ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയും എഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗെയിൻ അറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഗെയിൻ അറ്റ് മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണ് സോ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഗെയിനും മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റെയിനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എ എൽ ഓഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എം ബൈ വൺ മൈനസ് ജെ എഫ് എൽ ബൈ എഫ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ അപ്പോൾ എൻ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എൻ സ്റ്റേജസ് ഫോർ എൻ സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ എൽ ലെൻ ഓഫ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എ എം ബൈ വൺ മൈനസ് ജെ എഫ് എൽ ബൈ എഫ് ദ ഓൾ റേസ് ടു എൻ എൻ സ്റ്റേജിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നോക്കാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മോഡിലസ് ഓഫ് എ എൽ എൻ ഓഫ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ മോഡിലസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള ആ വാല്യൂ നോക്കാം അതിൻ്റെ മോഡിലസ് എടുക്കുമ്പോൾ എ എമ്മിൻ്റെത് എ എം തന്നെ ബൈ എ പ്ലസ് എ ബിയുടേത് എ എ പ്ലസ് എ ബിയുടേത് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് വൺ പ്ലസ് എഫ് എൽ ബൈ എഫ് എഫ് എൽ ബൈ എഫ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ റൂട്ടായിട്ട് വരും റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ഓൾ റേസ് ടു എൻ സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ എം റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എഫ് എൽ ബൈ എഫ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾ റേസ് ടു സോ ദിസ് ഇസ് റിട്ടേൺ ആസ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ ബൈ ടു അല്ലേ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു എം ദ ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു എം എൻ ആണ് ആ രീതിയിലാണ് ഇത് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് സോ ഓൾ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു എൻ ബൈ ടു വരും ഡിനോമിനേറ്റർ സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് പറയാം ലെറ്റ് ദ ഓവറോൾ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓവറോൾ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓവറോൾ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ബി എഫ് എൽ നോട്ട് ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓവറോൾ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എൽ നോട്ടായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അറ്റ് ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡിലസ് ഓഫ് എ എൽ എൻ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ എം റേസ് ടു എൻ ബൈ റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനകത്ത് എ എൽ എൻ ഓഫ് എഫ് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഈ റിലേഷനകത്ത് ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ വാല്യൂ എ എം റേസ് ടു എൻ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ഫുൾ ഓവറോൾ സ്റ്റേജ് ആണ് ഓവറോൾ സ്റ്റേജിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എം റേസ് ടു എൻ ബൈ റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും അറ്റ് ദ ഓവറോൾ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എൽ നോട്ട് സോ ആ ഇക്വേഷനകത്ത് ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് പകരം നമുക്ക് എ എം സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ വൺ സോ വൺ ഇംപ്ലൈസ് എ എം റേസ് ടു എൻ ബൈ റൂട്ട് ടു ഈക്വൽ ടു ഇതിന് പകരം ഈ വാല്യൂ കൊടുത്തു എ എം റേസ് ടു എൻ ബൈ വൺ പ്ലസ് എഫ് എൽ ബൈ എഫ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ദ ഓൾ റേസ് ടു എൻ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം സോ ഇവിടെ ഇത്
ഇത് ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുവാണ് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ദെൻ രണ്ട് സൈഡിൽ ഞാൻ ടു റേസ് ടു ടു ബൈ എൻ ഓൾ റേസ് ടു ടു ബൈ എൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് രണ്ട് സൈഡിലും സോ വൺ പ്ലസ് എഫ് എൽ ബൈ എഫ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ദ ഓൾ റേസ് ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു ടു ബൈ എൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ഇതിനെ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ദ ഓൾ റേസ് ടു ടു ബൈ എൻ സോ രണ്ട് സൈഡിൽ ഞാൻ ടു ബൈ എൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ദ ഓൾ റേസ് ടു ബൈ എൻ ഇവിടെയും ദ ഓൾ റേസ് ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു ടു ബൈ എൻ റേസ് ടു ടു ബൈ എൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു സോ രണ്ട് സൈഡിലും സോ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് എഫ് എൽ ബൈ എഫ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇത് ക്യാൻസലായി പോവും സോ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് എഫ് എൽ ബൈ എഫ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും എഫ് എൽ അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫ് എൽ നോട്ട് എന്നാണ് ഓവറോൾ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് സോ ഇവിടെ എല്ലാം എഫ് എൽ നോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് വണ്ണായി പോവും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു പിന്നെ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ നിന്നും എഫ് എൽ നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് എൽ നോട്ട് ബൈ എഫ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എഫ് എൽ നോട്ട് സോ ദിസ് ഈസ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഓവറോൾ ഫ്രീ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എൽ നോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എഫ് എൽ തന്നെയാണ് ഓവറോൾ സ്റ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് സോ ദിസ് ഈസ് എഫ് എൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എഫ് എൽ നോട്ട് സോ ഈ എഫിന് പകരമാണ് നമ്മൾ എഫ് എൽ നോട്ട് എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ എഫ് എൽ ബൈ എഫ് എൽ നോട്ട് ഇവിടെയും എഫ് എൽ ബൈ എഫ് എൽ നോട്ട് സോ ദിസ് ഈസ് എഫ് എൽ ബൈ എഫ് എൽ നോട്ട് സോ ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു ഓവറോൾ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് എൽ ബൈ എഫ് എൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു root of 2 raise to 1 by n minus 1. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഫ് എൽ നോട്ട് വാല്യൂ കിട്ടും ഓവറോൾ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് എൽ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓവറോൾ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂ സിമിലർലി നമ്മൾ അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓവറോൾ അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് ഓവറോൾ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഓവറോൾ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നെക്സ്റ്റ് ഓവറോൾ ഹയർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി സോ ഓവറോൾ ഹയർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എ എച്ച് എഫ് ഹയർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എഴുതണം ഇവിടെ നമുക്ക് എ എം ബൈ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ എക്സ്പ്രഷൻ എ എൽ ഓഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എം ബൈ വൺ മൈനസ് ജെ എഫ് എൽ ബൈ എഫ് ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചാണ് വരുന്നത് എ എം ബൈ വൺ പ്ലസ് ആണ് ജെ എഫ് ബൈ എഫ് എച്ച് ആണ് നേരത്തെ എഫ് എൽ ബൈ എഫ് മൈനസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് ജെ എഫ് ബൈ എഫ് എച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹയർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി മിഡ് ബാൻഡും ഗെയിനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എൻ സ്റ്റേജിൻ്റെ കേസിൽ ഫോർ എൻ സ്റ്റേജസ് ഫോർ എൻ സ്റ്റേജസ് എ എച്ച് എൻ ഓഫ് എഫ് എ എച്ച് എൻ ഓഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എം ബൈ വൺ പ്ലസ് ജെ എഫ് ബൈ എഫ് എച്ച് ദ ഓൾ റേസ് ടു എൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക so magnitude so magnitude value modulus of a h n of f equal to am by 1 plus f by f h the all square adinde all raised to 1 by 2 the all raised to n സോ എ എമ്മിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എ എം തന്നെ എ പ്ലസ് എ ബി ഇടത് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ദെൻ ഓൾ റേസ് ടു എൻ സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം 
a m raised to n by 1 plus f by f h the all square the all raised to n by 2 in the rhythm. Then at f is equal to at f is equal to fl naught to paranyole, at f is equal to fh naught overall uh, higher upper cutoff frequency. That is overall upper cutoff frequency. Now we will substitute the symbol. We will add magnitude ahn of at this value of magnitude. Hn of f is equal to nerite paranyole max am raised to n by root 2 root 2 times arikim lower lum upper lum e value arikim and magnitude so e equation at equation 2 implies a 2 in at a value apply the udukwa so the value become am raised to n by root 2 equal to am raised to n by ibida namal 1 plus fh naught by fh the all square the all raised to n by 2 nana so if i am uh, expanding in ball 1 plus fh naught by fh the all square the all square the all raised to n by 2 equal to root 2 on verum then we will do this two raised to n uh, 2 by raised to 2 by n uh, multiply chayim bol left side 1 plus fh naught by fh the all square on the gittum right side we will do 2 raised to 1 by 2 the all raised to 2 by n we will do this all raised to 2 by n kondu multiply chayim bol so we will do this we have 2 raised to 1 by n. Now we have fh naught by fh the all square. 2 raised to 1 by n minus 1. Now we have fh naught by fh equal to root of 2 raised to 1 by n minus 1. That is fh naught in expression fh into root of 2 raised to 1 by n minus 1. So, overall upper cutoff frequency in an overall upper cutoff frequency. Overall lower cutoff frequency in an another fl by n anna, fh into n the So, we have on cascading. On cascading lower cutoff frequency is increased by a factor factor root of two raised to one by n minus one and upper cutoff frequency is reduced by and upper cutoff frequency is reduced by a factor root of 2 raised to 1 by n minus 1. So bandwidth and the bandwidth is equal to fh naught minus fl naught arigim. so we will ask since increase in fl naught is much going to affect the bandwidth The overall bandwidth gets shrinked by a factor 2 raised to 
ഒന് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ സോ ഇതാണ് ഓവറോൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിൻ്റെ കേസിലുള്ള എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് പറയാം ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ എ ഫാക്ടർ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ ഫാക്ടർ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ സോ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എഫ് എച്ച് നോട്ട് മൈനസ് എഫ് എൽ നോട്ട് ആണ് സിൻസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എഫ് എൽ നോട്ട് ഇസ് നോട്ട് മച്ച് ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് ദ ബാൻഡ് വിഡ് ദ ഓവറോൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ്ഡ് ബൈ എ ഫാക്ടർ ടു റേസ് ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ സോ ഇതാണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് കാസ്കേഡിങ് ഓൺ ഗെയിൻ ആൻഡ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ആംപ്ലിഫയർ സോ നമ്മൾ രണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് കാസ്കോഡ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അത് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു